সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি কুয়াশা ক্লাসিকে আমি আরজি শারমিন আর আজকে যে গল্পটি শুনবেন কুয়াশা ক্লাসিকে তার নাম হচ্ছে রক্ত চোষা ভ্যাম্পায়ার লিখেছেন মাকসুদা রহমান মেঘনা আসুন তাহলে আজকে কুয়াশা ক্লাসিকের গল্পে চলে যাই গত সপ্তাহে দেয়াল ঘড়িটার ব্যাটারি চেঞ্জ করা হয়েছিল অথচ তারপরও সেকেন্ডের কাঁটা মিনিট আর ঘন্টার কাঁটার সঙ্গে এক জায়গায় জমাট বেঁধে দুর্বল গতিতে একটু একটু করে নড়ছে অর্থাৎ এইবার ব্যাটারি চেঞ্জে আর কাজ হবে না ঘড়িটার ভেতরে কোনো গুরুতর সমস্যা হয়েছে কিন্তু বিরক্ত কারণ আজকে সে ভুল করে হাত ঘড়ি পরে আসেনি কাজে সঠিক সময় জানবার জন্য হয় তাকে নিজে ডেস্ক ছেড়ে পাশের রুমে যেতে হবে না অফিসের পিয়ন বাদুলকে ডাকতে হবে অলরেডি বাদুলকে ডেকে দুইবার সময় জেনেছেন পিট্টু সাহেব অফিস টাইম পেরিয়ে ঘড়ির কাঁটা যখন হু হু করে মধ্য দুপুরের দিকে দৌড়বে কিন্তু শিমুলের ডেস্ক এখনো ফাঁকা ভদ্রলোক রোজ রোজ শুরুটা করেছেন কি এটা কি অফিস নাকি সিনেমা হল যে নিজের খেয়াল খুশি মতো মধ্যবিরতির পর আমি সিনেমা হলে ঢুকব আসুন শিমুল সাহেব তা কি করি বলুন তো আপনার সঙ্গে তো মনে হয় সৌজন্যমূলক আচরণ করাটাও দুষ্কর হয়ে যাচ্ছে আমি যে কাজ করাটা পছন্দ করি না সেই কাজটাই আমার করতে হয় স্যার আসলে আমার স্ত্রী খুব অসুস্থ আপনি জয়েন করার পর থেকেই আপনার স্ত্রীর অসুস্থের কথা শুনছি কিন্তু দেখুন এটা একটা অফিস অফিসের কিছু নিয়মকানুন আছে আপনি প্রায় প্রতিদিনই এক দেড় ঘন্টা লেট করেন সরি স্যার আমি কাল থেকে একদম ঠিক টাইম মতোই আসব আপনার সরি বলাটা শুনে আমি আশ্বস্ত হতে পারছি না যান যান কাজে যান আপনার একটা সাইন ছাড়া গ্রামের অতগুলো লোকে লোন আটকে থাকে অন্তত এটা মাথায় রাখবেন সরি স্যার এত ঘন ঘন সরি বলবেন না তো সরির ওজন কমে যায় জি স্যার শিমুল সাহেব শুনুন জি স্যার বলুন আপনার চোখ এত লাল কেন আপনার জটটন নয় তো না স্যার রাতে ঘুম হয়নি ঠিক মতো এই জন্য ও আরেকটা কথা আপনি কি ওই পুরনো পোস্ট অফিসের ঘরটাতেই আছেন জি স্যার ওখানে তো মানে নামমাত্র ভাড়ায় থাকা যায় অ্যাকচুয়ালি স্যার ওটা আমার জন্য একটু সুবিধা আসলে এত কম ভাড়ায় তো আর থাকা যায় না কোথাও তা ঠিক কিন্তু ওই পোস্ট অফিস তো বহুদিনের পরিত্যক্ত জায়গাটাও শহরের বাইরে কেমন স্যাত স্যাতে অনেক সময় পরিবেশও কিন্তু অসুস্থতার কারণ হয় আমাদের কোনো সমস্যা হয় না স্যার তাছাড়া আমার স্ত্রীর অসুস্থতাটা বহুদিনের পুরনো পরিবেশ বা সময় কোনো কিছুতেই তা সারবে না আর ওনার যে সমস্যার কথা বললেন তার জন্য আধুনিক কোনো ট্রিটমেন্ট নেই আজকাল তো শুনেছি ব্লাড চেঞ্জ করা যায় আপনি এর আগে ব্লাড ব্যাংকে চাকরি করতেন না স্যার ওই আধুনিক চিকিৎসার নামে সোনার হরিণটা বড়লোকদের জন্যই প্রযোজ্য দেখুন শিমুল সাহেব আপনি এই চাকরিটা টাইম মেনটেন করার চেষ্টা করুন দেখি আপনার জন্য কোনো বড় লোন টোন করে দেওয়া যায় কি না আর আমার ব্যবহারে কিছু মনে করবেন না বুঝেনি তো আমাকেও চাকরি করতে হয় কৈফত দিতে হয় না না স্যার এভাবে বলছেন কেন আমি কোনো কিছু মনে করিনি দেখি শহরের ভিতর কম ভাড়ায় আপনাকে বাড়ি দিয়ে দেওয়া যায় কি না তার আর প্রয়োজন হবে না স্যার পুরনো পোস্ট অফিসের ঘরগুলোই আমার জন্য সুবিধা নেত্রকোনার বর্ডারের কাছাকাছি একটা ছোট্ট শহর নাজিরপুর হাতে হাতে সবার স্মার্টফোন ইন্টারনেট থাকলেও শহরটা যে খুব বদল হয়েছে তা বলা যায় না একরকম অবহেলায় মুখ ঠুবড়ে পড়ে আছে এখানকার একটা ছোটখাটো এনজিওতে চাকরি করে শিমুল থাকে পরিত্যক্ত পোস্ট অফিসের দুইটা ঘর নিয়ে পোস্ট অফিসটা একদম শহরের বাইরে শ্মশানের পেছনে সমীশ্বরের একটা শাখা ওইখান দিয়ে গেছে পোস্ট অফিসের পেছন দিকটার অনেকখানি এখন নদীর পেটে তাই পোস্ট অফিস সরিয়ে ফেলা হয়েছে পরে আছে পাকা দালানের দুইটা লাল ইটের ঘর বারান্দা আর জং ধরা অব্যবহৃত একটা পোস্ট বক্স সামনের বারান্দা দিয়ে নেমে ছয় ফুট চওড়া ভাঙা ইটের রাস্তা গেটে নেমে এসেছে আর দুই পাশে বড় বড় সব সেগুন গাছ ঘন বড় বড় পাতার ছায়ে এখানে দিনের বেলায় মনে হয় সন্ধ্যা নেমে এসেছে গেটের অবস্থাও জরাজীর্ণ কিভাবে কিভাবে যেন লাইন ঘাট করে শিমুল পরিত্যক্ত ওই পোস্ট অফিসের ঘর দুইটা নামমাত্র ভাড়া পেয়েছে শিমুল খুব চুপচাপ কারোর সঙ্গে তেমন একটা কথা টথা বলে না অবশ্য তার স্ত্রীর রক্তে নাকি কি অসুখ আছে 
খোলাসা করে সবটা বলেও না কাউকে প্রায় প্রতিদিনই অফিসে দেরি করে আসে অথচ তা নিয়ে কোনো ভ্রুক্ষেপে নেই অদ্ভুত আশ্চর্য রকম মানুষ নেই লোকটা মোবাইল ফোনও ব্যবহার করে না অদ্ভুত टीफिन আপনি যখন খাবেন তখন ওই ঘরে গিয়ে খাবারটা খাবেন বাদল ভাই আমি আজকে খাবই না আর আপনি আমার টিফিন ক্যারিয়ারটা এইখানে রেখে এখন চলে যান এইটা কেমন কথা খাবেন না কে রিজিকির উপরে রাগ দেখেন না স্যার উপরওয়ালার नाराज হইব এই আপনাকে বললাম না আমার টিফিন ক্যারিয়ারটা এখানে রেখে দেন রাখেন আর রেখে যান যান এখান থেকে আস স্যার জো আপনারে তো রাগ করতে দেখি না কি হইছে ভাবি শরীর বেশি খারাপ দেখেন আপনি না অপ্রয়োজনীয় কথা বেশি বলেন আর আপনি আমার খাবারের বাটিটা রাখছেন না কেন আরে ভাই এই নেন আপনার খানা তুমি খাই ফেলার মতে না আমি হুকুমের চাকর চাকরি করি ও খোদা এইটা কি এত রক্ত কেন এই আপনার টিফিন বাক্সে তো রক্ত কেন হায় হায় আপনি কি রক্ত খান এই বদল চুপ একদম চুপ সব কি বলছো তুমি রক্ত কেউ খায় এটা আপনার ভাবির কাজ সকালে লাল রং গুলিয়ে জামায় ব্লক বাটিকের ছাপ দিচ্ছিল আর আমি না দেখে ওই বাটিটাই নিয়ে চলে এসেছি কি আবলতা বল জোরত আলী কথা কইতেছেন এইটা লাল রং রক্ত চিনি না আমি আমি বড় সার রেখেইতে গেলাম এই বাদল 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 দেখো আমি তোমার পায়ে ধরছি তুমি এই এত বড় আমার ঝামেলাটা বাঁধায়ো না ঠিক আছে হ্যাঁ আমি মানতেছি এটা রং না এটা রক্তই আর বিশ্বাস করো এই রক্তটা আমি কিনছি দেখো তোমার ভাবি না অনেক অসুস্থ ও শরীরে দেওয়ার জন্য এই রক্তটা কেনা আমি কিছুই বুঝতেছি না আমার মাথা ঘুরাইতেছে রক্ত যদি কিনবে নি এত লুকা ছাপা কেন দেখো হাসপাতালে একজন চুরি করে এই রক্তটা বেঁচে কম পয়সায় আর এই জন্যই টিফিন গাইতে করে আনতে হয় দেখ ভাই আমি গরিব মানুষ আর গরিবের জ্বালা গরিবই বুঝে বড় সাররা এসব বুঝবে না তুমি একটু একটু ই করো মানে এটা বড় সাররে কেউ না দেখ বাদল ভাই আমার বউটা মরে যাবে ওরে সপ্তাহ সপ্তাহ রক্ত দেওয়া লাগে এই জন্যই তো শহরের থেকে এত দূরে থাকি দুইটা পয়সা বাঁচানোর জন্য কিন্তু আর কোনো কিন্তু না বাদল বাদল ভাই আমি তোমাকে সব খুলে বলবো এখন এটার একটু পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করো প্লিজ সবাই লাঞ্চ করতে ক্যান্টিনে আসে এখন হুট করে কেউ চলে আসলে অনেক বড় ঝামেলা হয়ে যাবে পরে দেখা যাবে আমার চাকরিটাই থাকবে না এমনিতে তো আমার লেট করা নিয়ে কত ঝামেলায় আছি এখন যদি এই বিষয়ের অর্থটা কেউ অন্যরকম কোনো কিছু বুঝে বুঝতে পারতেছেন তো কি হবে ঠিক আছে আমি পরিষ্কার করতেছি কিন্তু বিষয়টা অন্তত বড় সারা জানালে ভালো করতেন দেখো বাদল ভাই আমি সময় সুযোগ মতো সবাইকে জানাবো তুমি শুধু কারো কোনো কিছু বইল না বাদত আচ্ছা বাড়িতে কেউ আছেন শিমুল সাহেব এমন বাজে গন্ধ কিসের এখানে ভেড়াল টেড়াল মরেছে নাকি আশেপাশে দিনের বেলায় কি অন্ধকার বাড়িটা এখানে মানুষ থাকে শিমুল সাহেব ও মা দরজার উপরে তো দেখি তালা এতক্ষণ খেয়ালি করিনি অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে লোকটা গেল কোথায় শিমুল সাহেব এই শিমুল সাহেব আপনি ওই শ্মশানের জঙ্গলে একা একা কি করছেন খবর শুনেছেন বাদলকে নাকি গলায় বিষাক্ত সাপ ছবল দিয়েছে পুরানো শ্মশানে পড়ে আছে আমি আপনার বাড়িতে গিয়েছিলাম আপনার বাড়ির এত কাছে ঘটনা ঘটেছে অথচ আপনি টের পাননি বলেন কি স্যার না তো চলেন আমার সাথে আপনি এখানে কি করছেন আপনার ভূতের বাড়ি তো তালা দেয়া ভাবি কোথায় হ্যাঁ স্যার ওর জন্যই কিছু গাছপালার শেকড় নিতে এলাম আমি আবার টুকটাক কবিরাজি জানি তো 
আর স্যার ঘরে তালা দেওয়ার কারণটা হচ্ছে ছুটির দিনগুলোতে ওকে ওই দুঃসম্পর্কে এক ভাবির বাড়িতে রেখে আসে ওর অবশ্য খুব ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ই ও মাঝে মধ্যেই যায় ওই বাড়িতে ও আচ্ছা আচ্ছা আমার ওয়াইফের বড় মামাও খুব ভালো তাবিজ খবর জানে তবে ওনার সময়ের সাথে সময় মেলানো দুষ্কর আমি আপনার ভাবিকে বলে দেখব আপনি যদি কবিরাজি তাবিজ কবজে বিশ্বাস করেন তবে একবার ওনার কাছে যেতে পারেন স্যার আমি তো অনেক কিছুতেই বিশ্বাস করি কিন্তু সেই বিশ্বাসে কাজ হচ্ছে কই এত ভেঙে পড়বেন না আচ্ছা শিমুল সাহেব আপনার বাড়ির আশেপাশে কুকুর বেড়াল কিছু মরেছে নাকি খুব বাজে একটা গন্ধ আসছিল একটু দেখবেন তো দেখব স্যার অবশ্যই দেখব বাদুরের মৃত্যুটা বেশ রহস্যজনক পরিত্যক্ত শ্মশানের পেছনে সে হঠাৎ কেন গেছিল তা জানা যায়নি আর শ্মশানের পেছনে এত বিষাক্ত সাপি বা এলো কিভাবে কে জানে এই তল্লাটি সাপ ক্ষোভের দেখা তেমন মেলে না তাছাড়া শরীরের এত জায়গা থাকতে সাপটা বাদলের গলায় কিভাবে ছবল দিল সেটাও বিস্ময়ের ব্যাপার গলার ক্ষতটা দেখে মনে হচ্ছে দাঁত দুটো বসিয়ে সাপটা অনেকক্ষণ গলায় কামড়ে ধরেছিল কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে সাপের মাথায় যে দাঁত থাকে তাতে একটা দাঁত থেকে অন্য দাঁতের দূরত্ব এতখানি হয় নাকি কখনো হাজারটা প্রশ্ন থাকলেও উত্তর মেলেনি কারণ লাশের পোস্টমর্টমের রিপোর্ট তো করা হয়নি কাজে অজানা রহস্যময়তার সঙ্গে নিয়েই বাদলের লাশ দাফন করা হলো কিন্তু একই জায়গায় পরপর তিনটা লাশ পাওয়া গেল এবং প্রত্যেকটা মৃত্যু মানুষের দাঁত বসানোর মতো ক্ষতচিহ্ন ছোট্ট শহরে হইচই পড়ে গেল থানা পুলিশ হলো একটা লাশ পোস্টমর্টম করার পর রিপোর্টে তেমন কিছু এলো না শুধু এলো লাশের শরীর রক্ত শূন্য অর্থাৎ কেউ শরীরের পুরো রক্ত শুষে নিয়েছে আর তাতেই মৃত্যু হয়েছে মানে কি এসবের এ আবার কেমন খুন এদিকে আজকের ঘটনা একটা নতুন চমক সামনে এলো সমস্ত পাঁচ বইয়ের সাথে খাতার হিসাব মিলিয়ে নিয়েছেন তো ঠিকঠাক জি স্যার আচ্ছা শিমুল সাহেব ভ্যাম্পায়ারের নাম শুনেছেন আপনি এত বিষম খাচ্ছেন কেন ভ্যাম্পায়ার মানে রক্ত চোষা প্রাণী আমি আপনাকে ভ্যাম্পায়ার বলি শুনেছি ভ্যাম্পায়ার নাকি মানুষের মধ্যেই থাকে জি স্যার হতে পারে আমি আসলে জানি না ব্যাপারটা চিন্তা করুন এইটুকু শহর অথচ এতগুলো মানুষের রক্ত খেয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে কেউ ধরতেই পারছে না ইদানিং তো রাত বেড়াতে বেরোতেই ভয় লাগে আপনি কিন্তু সাবধানে থাকবেন এমন একটা জায়গায় থাকেন ভয়ও বেশি ভয় পেলে কি আর চলবে স্যার আপনার স্ত্রীর শরীরে কি এখনও রক্ত লাগে জি না স্যার ও এখন অনেকখানি সুস্থ ওপরওয়ালার ইচ্ছায় আর কবিরাজি চিকিৎসায় অনেক দ্রুতই সুস্থ হচ্ছে ভালো আচ্ছা এবার তাহলে কাজের কথায় আসি আজকের মধ্যে সবাইকে ঋণের টাকাটা দিয়ে দিতে হবে কিন্তু জি স্যার যদিও সন্ধ্যা হয়ে গেছে তবুও টাকাটা দিয়েই আপনি যাবেন আমি আজগরকে বলে যাচ্ছি ও থাকবে অফিসে স্যার সন্ধ্যার পর তো আমার একটু অসুবিধা আছে আজকে আবার তার মধ্যে একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে মিলনকে বললে স্যার ও সন্ধ্যার পর একটু থাকবে না এই না বললেন ভাবি সুস্থ হয়ে গেছে আর একদিন না হয় একটু অসুবিধা ভোগ করলেন মিলনকে বলেছিলাম ও থাকতে পারবে না কিন্তু স্যার কোনো কিন্তু নয় আপনার কাজ শেষ করে তবেই আপনার ছুটি আজগর আপনি সবার নাম ঠিকানা মিলিয়ে আর টাকার অ্যামাউন্ট মিলে টাকা দিয়ে এখানে সাইন নিয়ে রাখবেন ঠিক আছে আর শোনেন আমাকে একটু বেরোতে হবে এখনই কি কন আমি টাকা পয়সা কিছু বুঝমু আর তা সারা পিন্টু সারে জানলে লগে লগে আমার চাকরি নট করে দিব শোনেন কেউ জানবে না 
আমি এখন আর এখানে বেশিক্ষণ থাকতে পারবো না আপনি যেটা বলেছি ওটা করেন আমি বেরোচ্ছি আর আমার এখন একটু বের হতেই হবে না হলে আমার অনেক বড় সমস্যা হয়ে যাবে স্যার 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 যান না যান না স্যার যান না প্লিজ যান না এত টাকা পয়সার ব্যাপার আমি একটা বেড়া সেরা লাগাই ফেলামো বিপদ হইব দেখো তুমি যদি এখন আমাকে যেতে না দাও তাহলে কিন্তু আরো আরো বড় ভয়ঙ্কর বিপদ হবে কি কোন কারণ আমি পিন্টু স্যারের ফোন দিতেছি আপনি কে ডা আপনার দাঁত এত বড় কে বলছিলাম বলছিলাম আমার চাইতে দে আজকে আজকে তোর তোর রক্ত খাবো এটা কেমন মানুষ গো ভূত না মানুষ ও আল্লাহ রক্ত খাইবেন মানে ও আল্লাহ দুয়ার খোলে না কে কি করবো এখন এ কে আসো এ কি মানুষ কেমনে ভূত হয়ে গেল নতুন পিয়ন আসগরের রক্ত শূন্য লাশ অফিস রুমে পড়ে রইল লাইন ধরে যারা বাইরে ঋণ নিতে এসেছিল তারা পরিষ্কার করে কিছুই বলতে পারল না এমনকি শিমুল সাহেব অফিস থেকে কখন কিভাবে সবার অলক্ষ্যে বেরিয়ে গেল সেটাও কেউ বলতে পারল না আশ্চর্য পরদিন থেকে পুলিশ অফিসে আসা বন্ধ করে দিয়েছে খবরটা পেয়ে পিন্টু আকাশ থেকে পড়ল শিমুলের মতো লোক খুন করে পালিয়েছে তা আবার টাকা পয়সায় হাত দেয়নি তবে খুনের কারণ কি পুলিশ কয়েকবার করে পুরনো পোস্ট অফিস ঘরে গিয়েও কাউকে খুঁজে পায়নি পিন্টু এখনো বিশ্বাস করে না শিমুল খুন করেছে এর পেছনে অন্য গল্প আছে কিন্তু গল্পটা কি বেশ কয়েকদিন পর পিন্টু রাতের বেলা বাজার থেকে ফেরার পথে শিমুলকে দেখল মুখ মাথা ভালো করে ঢেকে অন্ধকারে হন হনিয়ে হেঁটে যাচ্ছে পিন্টুও পিছু নিল শিমুল দৌড়াচ্ছে কেন আমাকে দেখে ফেলেছে নাকি না না পেছনে তো একবারও তাকায়নি বাড়ি দিকে তো যাচ্ছে সাহস আছে লোকটা এমন ভুতুরের বাড়িতে আস্তা না গেড়েছে যাব পেছন পেছন বাড়ি পর্যন্ত সেদিনের ঘটনাটা তো সত্যি জানা দরকার শিমুল সাহেব দরজাটা খুলুন আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি ভয় নেই আমি কাউকে কিচ্ছু বলবো না শুনতে পাচ্ছেন আমি জানি আপনি ভেতরেই আছেন দরজাটা খুলুন আপনি মিসেস শিমুল তাই তো মিসেস শিমুল আমি মিসেস শিমুল হতে যাব কেন না আমরা তো জানি এখানে শিমুল সাহেবের অসুস্থ স্ত্রী থাকেন তা আপনারা কি এতদিন ছিলেন না এখানে কোনো শিমুলের স্ত্রী থাকে না আমি থাকি আপনি কি জানতে পারি মানে শিমুলের সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা আসলে কি শিমুলের সাথে আমার অন্যরকম সম্পর্ক মানে সব জানতে পারবেন পায়ে হেঁটে রাতের বেলায় সেই যখন পড়েছেন একটু সেবা করতে দিন অনেকদিন পর আমার ঘরে অতিথি এল আসুন বসুন এখানে পাশের ঘরে কেমন একটা খচখচ শব্দ হচ্ছে কিসের কেমন যেন একটা বাজে গন্ধ এর আগেও এবারে তো এরকম একটা বাজে গন্ধ পেয়েছিলাম কিসের গন্ধ এটা মানুষের মাংস পচা শরীরের গন্ধ মানে মানে বুঝতে হলে 
পাশের ঘরে চলো দেখুন আপনার কথা আমার কাছে কেমন যেন লাগছে পারলে আপনি শিমুল সাহেবকে ডেকে দিন নইলে আমি কাল সকালে আসবো না হয় এখানে একবার কেউ এলে আর বেরোতে পারে না কি অবস্থা শিমুল সাহেব আমি আমি কাকে দেখছি কে আপনি আজ রাতের শিকার দেখছি নিজেই ধরা দিয়েছে বিলি আজ আমি মজা করে রক্ত পান করব তুমি দেখবে কি কি বলছো এসব তার মানে তুমি সেই ভ্যাম্পায়ার না 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 আমি মানুষ রক্ত কেক মানুষ মানুষের রক্ত না খেলে আমি বাঁচব না আয় কাছে আয় বলছি না 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 আমাকে মেরো না প্লিজ শিমুল আমাকে মেরো না দেখো আমি তোমার ব্যাপারে কাউকে কিচ্ছু বলবো না পেলি ওর খাটটা শক্ত করে ধরো এ যাত্রা পিন্টু জানে বেঁচে গেল ভয়ের কথা কাউকে বলল না ঠিকই কিন্তু সারাক্ষণ একটা অজানা আতঙ্ক এই বুঝি রক্ত চোষা শিমুল ঘাড়ের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে দু একদিন করে বেশ কদিনই কাটল না কোথাও শিমুলের টিকিটি পর্যন্ত নেই কিন্তু নতুন উৎপাত শুরু হল এই উৎপাতটা কিসের মানুষের নাকি ভূতের সেটাই বুঝতে পারছে না পিন্টু সকাল দুপুর রাত যখন তখন একটা বিদ ঘুটে বাদুর পিন্টুর পেছন পেছন ঘুরে আশ্চর্য কিছুদিন পিন্টু ও শ্বশুরবাড়ি বেলুয়া ঘাট গিয়েছিল সেখানেও বাদুরটা গিয়ে হাজির না এভাবে চলে নাকি চাকরি বাকরি তো করতে হবে আজ দুপুরের ঘটনার পর পিন্টু কিছুই বুঝতে পারছে না ওর চারপাশে আসলে ঘটছে কি দুনিয়ায় এত লোক থাকতে ওর সঙ্গে কেন এসব ঝামেলা এবার তো লোক জানাজানি হবে দেখা যাচ্ছে আমার জরুরি কাগজপত্র সব কি হাল করে ছেড়ে সগির এই সগির একটা লাঠি নিয়ে আসো তো স্যার এই যে লাঠি কি করবেন আমারে মারবেন নাকি তুমি বেশি কথা বলো এই যে দেখো আলমারির উপর একটা বাদুর বসে আছে ওটাকে এই ঘর থেকে তারাও পথ ভুল করে আমার রুমে ঢুকেছে বেরোতে পারছে না তাই এমন ছটফট করছে কি হা করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছো কেন শুনতে পাওনি নাকি কথা বোঝনি স্যার ঘরে তো কোনো বাদুর নাই আর বাদুর তো সন্ধ্যার আগে বাড়ায়ও না দিনে এরা চোখে দেখে না তো বাদুর যে দিনের বেলা চোখে দেখে না সেটা আমি জানি কিন্তু এই বাদুরটা সারা দিন রাত চব্বিশ ঘন্টাই চোখে দেখে কোন বাদুরটা স্যার এই কি ফাইজলামি করছো নাকি সগির আমি রুমে দিব্যি বাদুর বসে থাকতে দেখছি আর তুমি দেখছো না স্যার আপনার হইছে নাকি হিসাবে কি কোনো গন্ডগোল পাকাইছেন নাকি মা সাথে এত গরম কে লেবু শরবত দেয় এক গেলাস দাও লাঠিটা দাও আর তুমি আমার চোখের সামনে থেকে দূর হও হঠাৎ পিন্টুর কি হলো কে জানে অফিস রুমের সমস্ত আলমারি ডেস্ক টেবিল চেয়ার লাঠি দিয়ে এলো পাথারি বাড়ি দিতে লাগলো অফিসের সব কলিগরা তো থ লোকটার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি সারাক্ষণ মুখে এক কথা অফিসে নাকি একটা বাদুর ঢুকেছে বাদুরটা নাকি খুব খারাপ এই বাদুরকেই ভ্যাম্পায়ার বলে অথচ অদ্ভুতভাবে অন্য কেউ কিন্তু বাদুরটাকে দেখল না অবশেষে পিন্টুকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাড়ি পৌঁছে দেয়া হলো এবং অফিস থেকে ছুটি দেয়া হলো কিন্তু তার পরের ঘটনা লুৎফা এই লুৎফা দরজা জানা সব ভালোভাবে বন্ধ করেছে তো এই খাটের নিষ্টিস চেক করেছিলে কোথাও নেই তো ওই বাদুরটা
Hey, ¿qué hace? Hey, hey, Lutfa. A mí, ya tu boy pele tu tu miki chui corte parvena. Si carto te abena. Tu, tu, tu mi, tu mi que, tu mi to Lutfa na. A mí Lutfa, a mí pele. Tu marini tercer, solo. Por ir de tu casa en el post office corre solo. Manuše shori te que rock tu shushi ni te abe. Tú me da con a madre dolle. A mí, a mí tu madre dolle que una. A mí, a mí manus. Tú, tú hombre, tú hombre tu rock tu chusa januar. Tú me busté y pacho na. Tú me a madre dolle chule ese chó. Hey now, cao. Rock tu que da co. Manuše rock tu cotu shusha do. No, 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 Hey, Lutfa. Cholo, I'm going to take you to one place. Hey, go! I'm going to take care of you. Don't you see it? Don't you see it? Don't you see it? Hey, don't you see it? What's wrong? Don't you see it? Don't you see it? Let's go to the whole post office. तू मियो रॉक तो खावा शिक्ते पड़ बा। हाय, तुम की उल्टा पल्टा कोथा बोलते सो ईशाम हैं? हाय हाय, कोई जाओ तुमी? हाय, सुनते सो। Hello, Mama. Bodo Mama ki badi the ase. Ek khun phone dao thare. Tu mar zamai mata kara pir mutu ulta palta bokte se. Gorte ke baer hoye ke se. Arey na na. Kier kala zor. Tu ro Mama. Kotha kon kotho tumi? Bodo Mama ka se zao tumi ek khuni. Arey sala ya zao na phone da loye hi zao. Ami line ase ami kotha komo. Hey dur the gay pare. Parbo parbo. Dekte ko ke an tumar zamai amun korte se. शौक तो ताबिज दी ते को हार कुनो ऊपरी नज़र थक लो डर शोरा दी ते को अरे ना ना मैं तारे अपने खाली घरे राई का आश्मु क्या अपने अमी किसानी वो इताबिज एक उन्हें आसन है कि उन जीवने दीसी लो हारा एक ऐसे मुने आए अम्मा दूर थे का ना देख का ना शुने फोट कोई डर बैक पुलन वो तक टक � लुट्फर बारो मामर तंत्र मंचो झार फूक एवं ताबिज का बजे शून्यम आशा पशे दौड़गे में मानुष तो जाने शे शाते उन्हर मोतो भालो मानुषे शुक्खेती बाताशेर आगे आगे छड़ाए तंत्र मंचे बीतदर लोक ताजे ऐतो पारुदुर्शी उन्हा की देखले बिश्चा शायना लुट्फर बीर पार पार पिंटू रैग पर भयंकर जोर हुए � पिशाचर गाय आगुन गरम बातें चलेगे पिंटू जाटना हुई थी। पौधे कौकुन पिंटू ताबिश के हरी फिल थे। शुष्टोहर पौर और वो इन्हीं माथा को घमाई दी। ये तो ऐतो बच्चर पौरो गानों ने बोल चें वो ताबिजर कोनो एक शुक्को शुक्तिर गुने पिंटू शेराते शिमुल एवं बेरी अशुभ भात थे के बेरी अष्टे पिल थ ओ मागो कीराक सोईडा दर्जा रूपोर एकी तुम्हार मुखे घाड़े गोले तो आसुर किसे ना ऐ की हुई से अर कोई सिला तुम्हे ये दूधी दो रा शारा याला का तोड़नो तोड़नो कोई ना खुई जा तुम्हारे पाइते सिलम ना 
শেষে বড় মামাই পড়ার রসুন আর লোহার গজাল দিয়ে গেল আর এতক্ষণে তুমি বাড়ি ফিরলা दातुटाइते खबर दिया मृत्यु अनिवार्य পিন্টুর মৃত্যু অনিবার্য ছিল কিনা কে জানে কিন্তু উপায় বের হবার আগে পিন্টু নিরুদ্দেশ হলো সে রাতে এইবার আর দুই দিন নয় দিন গুনতে গুনতে দিন রাতের হিসেব ভুলে গেল লুৎফা ভিন গায়ের খুব জরুরি তলবে লুৎফার বড় মামা কঠিন এক যজ্ঞে বসেছিলেন এবং ভদ্রলোকের আকস্মিক মৃত্যু হলো সে যজ্ঞে ব্যাস পিন্টুর ব্যাপারে আর কোনো সুরাহা হলো না যেন হঠাৎ করেই সব থেমে গেল কিন্তু অদ্ভুত ঘটনার ঘনঘটা যেন শেষই হচ্ছে না লুৎফার জীবনে নিয়ম করে প্রতিদিন একটা দুইটা করতে করতে প্রায় শত শত বাদুর লুৎফার বাড়িতে এসে হানা দেয় কেন হয়তো বাদুর লুৎফার বাড়িতে আসে কি চায় এরা এসব কি কোনো ভয়াবহ অশুভ সংকেত নাকি অন্য কোনো গল্প আছে এর পেছনে কে জানে গল্পের নতুন সূচনা কি তবে শুরু হতে যাচ্ছে আবারও যা রহস্যময় তার চোরাবালিতে ডুবে ছিল এতদিন এতক্ষণ ধরে শুনছিলেন আজকের কুয়াশার ক্লাসিকের গল্প যে গল্পটির নাম রক্তচষা ভ্যাম্পার লিখেছেন মাকসুদুর রহমান মেঘনাদ এবং নাট্যাংশ পরিচালনায় ছিলেন আনিকা চৌধুরী প্রিয়ন্তি আর জানিয়ে দিচ্ছি আজকের গল্পটির বিভিন্ন চরিত্রে যারা অভিনয় করেছেন তাদের নামগুলো পিন্টুর চরিত্রে আলিফ শিমুলের চরিত্রে আবির বাদলের চরিত্রে তুষার আজগরের চরিত্রে ঋষি সগিরের চরিত্রে রায়হান বেলি বা অশরীরের চরিত্রে প্রিয়ন্তি এবং লুৎফার চরিত্রে প্রিয়ন্তি কণ্ঠ দিয়েছেন এই ছিল আজকের কুয়াশা ক্লাসিকের কলাকুশলীদের নাম আজকের মতন শারমিন বিদায় নিচ্ছে কুয়াশা ক্লাসিক থেকে আগামী সপ্তাহে ঠিক একই সময় আমার ইউটিউব চ্যানেল অর্থাৎ আর জে শারমিনের ইউটিউব চ্যানেলে আবারও হাজির হচ্ছি কুয়াশা ক্লাসিকের নতুন গল্প নিয়ে আপনারা যারা সাবস্ক্রাইব করেননি চ্যানেলটি তারা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং যারা করতে চাইছেন তারা অবশ্যই আর জে শারমিনের ফ্যান পেজে গিয়ে সেখানে কুয়াশা ক্লাসিকের পোস্টের নিচে আর জে শারমিনের ইউটিউব চ্যানেলের লিঙ্কটি দেখতে পাবেন সেখানে গিয়ে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন ঠিক আছে ভালো থাকবেন সবাই শুভরাত্রি